Extrude'un alt opsiyonlarını göreceğiz şimdi. Gene bir dik tarifken çizelim rectangle sayesinde. Bir noktadan diğer noktaya dedik. Şimdi bir tane de yol çizeceğiz. Şu an kullanmayacağız ama birazdan kullanabilmek için opsiyonları gösterirken. Şöyle de yolumuz var. Şimdi hemen geliyoruz Extrude komutuna. Şeyi seçiyoruz, objeyi seçiyoruz ve Enter diyoruz. Enter dedikten sonra bakın alt opsiyonlar var. Birincisi Direction. Direction dediğimizde de Enter diyoruz. Nokta belirtiyoruz. Birinci nokta şurası olacak diyoruz. Bakın ölçü girmiyorum. İkinci nokta da burası olacak diyorum. Bu iki nokta arasında hemen yüzeyimizi oluşturmuş oldu. Gene dört yüzeyi olan. Geri geldik. Extrude dedi. Gene seçtik objeyi. Enter diyoruz. İkinci olarak pet var yani yol. Yolumuzu da şu göstereceğiz. Ve enter diyoruz ve yolumuzu seçiyoruz. Bakın yolumuzun bitimine kadar hemen yüzey modelimizi oluşturmuş oldu. Şöyle bakarsak başlangıcından yolun bitişine kadar yüzey modelim oluştu. Geri geliyoruz. Açılı olması e, bu yüzey oluşturmaz. Çünkü düz olarak çıkması lazım. Hemen extrude diyoruz. Tekrar bunu seçiyoruz. Ve enter diyoruz. Diğer seçeneğimiz step range yani açılı çıkması drafta gibi. T enter dediğimizde bakın açılı olarak çıkar. Artı da veya eksi de dışarı doğru alırsak eksi de oluyor. İçeri doğru alırsak artı da oluyor. Hemen buna değer verelim. Eksi 30 dedik örneğin. Açısı belirledik. Yükseklik ne kadar vereceğiz? Yüksekliği de gene alt opsiyonları kullanarak verebiliriz. Veya nokta tıklarız, ölçü tıklarız. Hiç fark etmez. Şöyle çevirdiğimizde bakın yüzeyi açılı olarak oluşturmuş olduk. Ctrl Z ile tekrar geri geliyoruz. Başka ne var? Extrude'a geldik tıkladık. Yine objeyi seçtik ve Enter dedik. Son olarak Expression. Expression deyip Enter dediğimizde yani e Enter dediğimizde de ölçü gireceğiz. Örneğin 200 mm deyip Enter dediğimizde 200 mm'lik yüzeyimizi oluşturmuş olduk. Expression diye kullanmamıza bile gerek yok. Yani e Enter dememize bile gerek yok. Tıkladıktan sonra kendisi de Enter dediğimizde zaten bu yüzeye çıkıyor. Expression olarak kullanılabiliyor. Hemen gelip değer verdiğimizde ve Enter dediğimizde yüzey modelimizin oluştuğunu görüyorsunuz zaten. Alt opsiyonları gördük bu eğitim filmimizde. Bakın bunu tek bir çizgiden oluşturduğumuz için tek bir yüzey olmuş oldu. Ama çoklu çizgilerde oluştursaydık. Örneğin şunun gibi. Şöyle Enter dedik. Exit dedik. Bu, şu... Şu ve şu dedik. Enter dediğimizde yüzeyimiz oluşmuştu. Tek ve tek bakın işlemler yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Örneğin buna çift tıkladığımızda bunun rengini işte yeşil alırsak diğerlerine bağlı kalmaz. Tabi birleştirmediğimiz sürece. Örneğin bunu kırmızı alırız. İşte bunu da geldik mesela işte pembe alırız gibi. Opsiyonları kullanabiliriz. Ama bu tek olduğu için tek bir çizgiyle çizildiği için bu tek bir yüzeydir ve tıkladığımızda hepsine aynı işlemi yaparız. Çift tıkladık. Hemen rengin örneğin kırmızıya çevirdik. Tüm yüzeyleri kırmızıya çevirmiş oldu. Bu da aklınızda bulunsun.